Hola, si no has visto la temporada todavía, por favor, cuidaos. Este próximo video tiene unos spoilers. Atención. Mm -mm. Eh, mi primera escena que yo rodé en la Casa de Papel fue cuando yo estaba en la motorhome, que me estaba persiguiendo la policía. El profesor venía a buscarme. Era la escena donde yo le apuntaba a las pelotas, al profesor con la pistola. Y me acuerdo que hacía muchísimo frío. Y también me acuerdo que tenía una sensación como de no saber muy bien qué es lo que estábamos haciendo, porque era el super principio, era una cosa como súper diferente. No estábamos acostumbrados tampoco los actores de aquí de España a hacer cosas así. Y me acuerdo que estaba bastante nerviosa también, porque yo estaba acostumbrada a hacer personajes que no tenían nada que ver con el personaje de Tokio. Y bueno, fue como la primera escena así, como decir, bueno, me lanzo a la piscina. Pero me acuerdo de, sobre todo de eso, de esa sensación de estar un poco perdida y nerviosa. Me llamo Tokio. Pero cuando comenzó esta historia, no me llamaba así. No sé exactamente cuál fue mi primer día de rodaje. Me viene, pero creo que no fue el primero. A lo mejor sí. Una secuencia que yo había hecho en el casting de La Casa de Papel, que es en la que estoy con Río y le digo la frase esa ya memorable de ¿Tú sabes lo que son cinco divorcios? ¿Te sabes lo que son cinco divorcios? Cinco veces que creí en el amor. También me acuerdo mucho de la primera lectura que hicimos todo el casting juntos, que no fue el primer día de rodaje, pero sí fue un pistoletazo de salida importante. Ninguno podíamos anticipar todo lo que nos venía encima. ¿no? Mi primer día de rodaje de la Casa de Papel fue, me acuerdo del día además, fue el 2 de agosto del 2020 y fue en Copenhague. Ya conocía a Luca, a Jovic, que son, son amigos, había trabajado con ellos antes, entonces me sentía un poco en familia, con Pedro habíamos estado ensayando y ya pues me sentía cómodo, pero estaba muy nervioso porque a nivel mediático lo que ha alcanzado, cuántas millones de personas te van a ver y eh, eso no me había pasado nunca, entonces eh, sí que sentía presión ¿no? por, por, por trabajar en la serie. Y luego me acuerdo el primer día, que era la, una secuencia en la que me reencuentro con mi padre por primera vez en una especie de parque temático que había ahí en Copenhague y me sorprendió mucho también el pues, estar rodando y que tuvieran que cortar la calle y, y gente era, era muy bizarro eso ¿no? No, no me había visto en una situación así y tal eso me impactó mucho y fue fue complicado the first day of the shoot was the shots of uh, the banda in that slow motion leaving the cars the new banda kind of getting into the monastery and i was really excited but also a little bit scared and my problem is i didn't know anything about marsella so i finally took the courage and At one point during the day, I went to Jesus Colmenar, our principal director, and asked, can you tell me something about um, Marsella? And he was like, yeah, well, he's a sicario. Sicario means hitman. And I was like, uh, what? The idea in Casa de Papel, professor's gang, they don't kill, you know, so why would you have a hitman? So it, it, my knees were buckled. That was, that was the first day. I was, I was super emotional. Me acuerdo perfecto cuando dijeron, bueno, van a montar ahora tu último plano, y estaba mi camerino, y vinieron a buscarme y me acuerdo perfecto como de la entrada llegando al set de decir ya está, o sea, hasta aquí. Y es la escena que tengo con Río cuando estoy a punto de morir y le digo a Río que ahora empieza su segunda vida y yo me acuerdo que cada vez que cortaban tenían que cortar un buen rato porque no me podía... Así estuve las dos últimas semanas en realidad, llorando mucho, no, no, no sé, estaba como que viví el duelo y el luto antes de terminar, como que mi cuerpo empezó a prepararse y a, y, a, y a caer en la cuenta de que era el final, mucho antes de terminar. Y fue bastante heavy, la verdad. Y estaba tan como sugestionada por la situación que empecé como a darme cuenta de que no sabía si iba a estar preparada para poder interpretar, que era algo que no me había pasado nunca. Y de repente sentía como que me estaba sobrepasando muchísimo la situación, me estaba costando mucho como concentrarme en la escena. Pero como era un poco lo mismo lo que estaba viviendo yo de pena y de, y de tristeza por dentro, era un poco lo mismo que pasaba con, con la escena, pues yo creo que jugó a favor, pero fue muy heavy. Sí. Mi último día de rodaje en la Casa de Papel, yo rodé la secuencia en la que rompo el bar. Me construyeron un decorado <risa> para romperlo. Ese era mi último día de rodaje y lo tenía que hacer solo. Después de todo este viaje, rodando solo como un perro chico y destrozando el decorado. Me parecía que todo era una especie como de metáfora para dejar correr aquello, ¿no? Después de todo lo que ha pasado, ponerle un final, un cierre. Y rodé bastante tranquilo, muy concentrado porque era algo muy técnico, era muy aparatoso. Cortaron. 
y me dieron un aplauso. Pero entonces me dieron una carta. Y fu fu fue a escuchar, es una carta de Javi Gómez. Cogí la carta y empecé a llorar. Pero de una forma inconsolable. Entonces me quedé como... No te exagero, ¿eh? Tres minutos o cuatro que era como... Que, no, no, tienes que leer la carta, digo yo. Sí, pero es que no, 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 no puedo. Entonces leí la carta, bueno, está grabado, creo que está grabado por ahí. Espero que, que, que lo entierren esa grabación. Porque era una especie que, como de llanto profundo, ¿no? Que me dio la medida de que lo que nos ha pasado ha sido algo, algo fuerte. En el último día de rodaje, eh, robábamos el momento en el que nosotros le eh, robábamos el oro al profesor. Venía el, el personaje de Naoyo Nimri y, eh, y nos... Bueno, hacía que hay como una redada y nosotros llegábamos con coches y había mucha figuración. Con una grúa gigante colocaban una casa prefabricada y eso lo hacían en acción. Entonces, tú imagínate el despliegue de medios que había ahí para que una grúa pusiera en acción una casa en mitad. Bueno, el despliegue de producción era, era tremendo. Y fue una secuencia muy bonita porque luego sí hicieron como dos versiones en las que no, no, sabe, no sabemos cuál de ellas va a entrar. Entonces al final luego uno tiene siempre su favorita, ¿no? En, a ver cómo quedará mejor la serie o cómo mi personaje en qué momento queda mejor, ¿no? Uno le sale ahí el, el personaje que quiere que quede bien, ¿no? Y quiere que quede al nivel que uno quiere, ¿no? Fue un día muy bonito, la verdad, eh, de despedida de serie y luego nos regalaron ahí unos bombones y unas flores y tal. The last day, well, my last day, I was alone in Alicante, shooting the scenes on the boat when we're leaving the, the fake gold somewhere in the sea. And it was also very emotional. But the last day shooting with the banda, that was a lot of fun because we were all together. It was massive. I let my emotions go after three years. It was, it was lots of tears, lots of tears.